హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నాం లాగర్థమ్ ఎక్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం ఇప్పుడు దాంట్లో ఉండే లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్లో ఉండే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ రోమన్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూడండి డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లాగ్ ఫైవ్ టు బేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీని వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు మనకు దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి కదా మనం కాబట్టి దీని వాల్యూ కనుక్కోవడానికి లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఫైవ్ బేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుందాం అర్థమవుతుందా దీన్ని ఎక్స్కి ఈక్వల్ చేసుకుందాం ఎక్స్కి ఈక్వల్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ఫామ్లో తెలుసు కదా ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ దెన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అర్థమైందా ఇది ఒక ఫామ్లో అమ్మ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని ప్రకారం ఏంటో చూడండి ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అవుతుంది దాని ప్రకారం దీన్ని దీన్ని కంపేర్ చేయండి ఏ పవర్ ఎక్స్ అంట ఏ ప్లస్లో ఏముంది ట్వంటీ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంతేనా ఇదే మోడల్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఎక్స్ ఉంది లాగ్ ప్లేస్లో లాగ్ ఉంది క్యాపిటల్ ఎన్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది స్మాల్ ఏ ప్లేస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఏ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ అంత ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫైవ్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా ఫైవ్ ఫైవ్ జో ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ఫైవ్ స్క్వేర్ హోల్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ పవర్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ పవర్ ఇక్కడ ఏం లేదంటే వన్ ఉన్నట్లా మనకు ఒకటి తెలుసు ఇఫ్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ వీ కెన్ ఈక్వేట్ ద ఎక్స్పోనెంట్స్ తెలుసు కదా రాసుకోండి కావాలంటే ఇఫ్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ దేర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎప్పుడైతే బేసెస్ ఈక్వల్ అవుతాయో దాన్ని ఎక్స్పోనెంట్స్ అప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి ఇఫ్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ దర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ దాని ప్రకారం దే ఫోర్ ఏమవుతుంది ఇది ఇది ఈక్వల్ అయితే టూ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ కదా మనం కనుక్కోవాలి టూ మల్టిప్లై అవుతుంది ఇట్ సైడ్ కోస్ ఏం చేస్తుంది డివిజన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ అంతే అయిపోయింది ఈజీగా ఉండలా ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దామా సెకండ్ ప్రాబ్లం లాక్ త్రీ బేస్ ఎయిటీ వన్ ఈ మోడల్ అన్నిటికీ సేమ్ మోడల్ లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమి అనుకోవాలి లాక్ త్రీ బేస్ ఎయిటీ వన్ మనకు తెలిసిన ఫామ్లోనే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ దెన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ ఈ మోడల్ ప్రకారం ఇదేమవుతుంది ఏ వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఎంత ఎయిటీ వన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత త్రీ త్రీని ఎయిటీ వన్ని త్రీ మోడల్లో రాసుకోవాలి మీకు రాకపోతే ఇలా చేసుకోండి ఫ్యాక్టర్స్ త్రీతో చేయండి త్రీ టూ జో సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ జో ట్వంటీ వన్ త్రీ నైన్ జో ట్వంటీ సెవెన్ అంతేనా త్రీ త్రీ జో అంటే త్రీ పవర్ ఫోర్ త్రీ పవర్ ఫోర్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇప్పుడు ఏమైంది త్రీ పవర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏం లేదంటే వన్ ఉన్నట్లు ఇంతకుముందు రాసే కదా ఇఫ్ పేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ దే ఫోర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ అంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఒకే ఒక ఫామ్లో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ అయితే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అంతే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దామా థర్డ్ ప్రాబ్లం లాగ్ రూట్ ఎక్స్ బేస్ ఎక్స్ అంట లాగ్ రూట్ ఎక్స్ బేస్ ఎక్స్ మళ్ళీ సేమ్ ఫామ్ లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు ఎక్స్లు ఉన్నాయి కదా దీన్ని ఇంకొక ఎక్స్పోనెంట్ ఏదైనా తీసుకుందామా మనం ఏం తీసుకుందాం వై అనుకుందాం లెట్ వై ఈక్వల్స్ టు లాగ్ రూట్ ఎక్స్ బేస్ ఎక్స్ ఓకేనా సేమ్ ఫామ్లోనే ఎక్స్ ప్లేస్లో వై వస్తుంది వై ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ దెన్ ఏ పవర్ వై ఈక్వల్స్ టు ఎన్ సేమ్ ఫామ్లోనే ఎక్స్ ప్లేస్లో వై పెట్టుకున్నా మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఉంటుందని అప్పుడు దీని ప్రకారం ఏమవుతుంది ఏ ఏ అంటే కింద డినోమినేట్ పవర్ వై వై అలాగే ఉంటుంది ఎన్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత రూట్ ఎక్స్ అంతేనా ఏ వాల్యూ ఎక్స్ వై వాల్యూ వై ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వాల్యూ అంటే రూట్ ఎక్స్ 
ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ పవర్ వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పవర్ రూట్ని వన్ బై టూ అని రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఇఫ్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ వీ కెన్ ఈక్వల్ ద ఎక్స్పెనెన్స్ దే ఫోర్ వై ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుంది వన్ బై టూ అంతే ఆన్సర్ అయిపోయింది అర్థమవుతుందా ఈజీగా ఉంది కదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాము చూడండి లాగ్ వన్ బై సిక్స్టీన్ టు బేస్ టూ సేమ్ మోడల్ అమ్మ లెట్ ఏం చేయాలి లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ వన్ బై సిక్స్టీన్ బేస్ టూ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ దెన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఈ ఫామ్లో అస్సలు మర్చిపోకూడదు ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఇదే ఫామ్లో ఏం లేదు ఇక్కడ బేస్ ఏమవుతుందో దానికి ఇది పవర్ అవుతుంది ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేసుకోండి దే ఫోర్ ఇదేమవుతుంది ఏ ప్లేస్లో ఏముంది టూ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై సిక్స్టీన్ ఇక్కడ చూడండి టూ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సిక్స్టీన్ నెలలో రాసుకోవచ్చు అమ్మ మనం గుర్తుందా గుర్తు లేకపోతే చేసుకోండి టూ ఎయిట్ సో సిక్స్టీన్ అంతేనా టూ ఫోర్ జర్ ఎయిట్ టూ టూ జా ఎంత టూ పవర్ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి టూ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ దీన్ని కింద డినామినేటర్లో ఉంది పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ ఫోర్కి వస్తే మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఇఫ్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ వీ కెన్ ఈక్వెట్ ది ఎక్స్పోనెన్స్ దే ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏమైంది మైనస్ ఫోర్ అంతే ఈజీగా ఉన్నాయి కదా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి మీకు వన్ మార్క్కి కానీ టూ మార్క్స్కి కానీ అడుగుతుంటారు ఓకేనా ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం లాక్ ఫైవ్ వన్ టూ టూ బేస్ టూ ఇది మీరు చేస్తారా సరే మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్లో పెట్టండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్తాం లాక్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టు బేస్ టెన్ ఇది ఎలా చేస్తారు ఫైవ్ వన్ టూకి టూతో వచ్చేలాగా ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటూ చేయండి చేయాలా ఏం లేదు మామూలుగా ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నావు కదా అన్ని టూతో అలా ఫైవ్ వన్ టూకి టూతోనే చేస్తూ రండి అంతే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇది చూడండి లాక్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ డివైడెడ్ బై సారీ బేస్ టెన్ ఇప్పుడు సేమ్ ఫామ్లో లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాక్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టు బేస్ టెన్ If x equals to log n base a, then a power x equals to n d n. Formula much for the number, and it's the formula. a plus lay m on the 10, power x equals to n, 0.01. Here we go, this is the by law. 0.01 is the same as 1 by 0.01. 1 by 0.01 is the same as 1 by 0.01. That's right. అంతేనా హండ్రెడ్ పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ మొత్తం రాసేయాలి అక్కడ ఏం నంబర్ లేదు ఒట్టి వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ బై జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ కాబట్టి టూ జీరోస్ టెన్ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ హండ్రెడ్ అంటే టెన్ స్క్వేర్ కదా అది పైకి పోతే టెన్ పవర్ మైనస్ టూ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ కాబట్టి డినామినేటర్లో అన్ని జీరోస్ పెట్టుకోవాలి వన్ టూ అప్పుడు టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ పవర్ టెన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ స్క్వేర్ కదా అప్పుడు అది పైకి పోతే ఏమవుతుంది టెన్ పవర్ మైనస్ టూ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ వీ కెన్ ఈక్వల్ ది ఎక్స్పోనెన్స్ దర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అంతే ఆన్సర్ అయిపోయింది అర్థమవుతుందా ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఆగానంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఆన్సర్ వచ్చి మైనస్ త్రీ అని ఉంది కానీ తప్పు ఒకసారి చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎలా ఉన్న నెంబర్ మొత్తం రాసేసుకుంటాం తర్వాత పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ టూ డిజిట్స్ కాబట్టి టూ జీరోస్ పెట్టుకుంటాం అంతే టెన్ పవర్ మైనస్ టూ కావాలంటే ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే హండ్రెడ్ కదా బై వన్ అనుకున్నాం 
పోదు జీరో పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఒక జీరో అయినా పోదు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక జీరో ఇక్కడ ఒక జీరో మళ్ళీ హండ్రెడ్ వన్ సా హండ్రెడ్ చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అంటే ఏంటి హండ్రెడే కదా వన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇదే కరెక్ట్లే అమ్మా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇటు హండ్రెడ్ అంటే టెన్ స్క్వేర్ టూ జీరోస్ కాబట్టి ఇది పైకి వస్తే టెన్ స్క్వేర్కి వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ టూ అవుతుంది బేసెస్ ఈక్వల్ అయితే ఎక్స్పోనెంట్స్ ఈక్వల్ చేయొచ్చు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అవుతుంది అంతే ఇంకొక ప్రాబ్లం చేసేసి దీంతో కంక్లూడ్ చేసేద్దాము లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రాబ్లం ఇంకా అన్నీ ఇదే మోడలు ఎన్నో ప్రాబ్లం అండి మనం చేస్తున్నది సిక్స్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం టూ పవర్ టూ ప్లస్ లాగ్ త్రీ బేస్ టూ ఏంటబ్బా ఇలా ఉంది చేయగలమా చేయగలం చూడండి లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ పవర్ టూ ప్లస్ లాగ్ త్రీ బేస్ టూ రాసేటప్పుడు క్లియర్గా రాసుకోండి ఇదంతా పవరే టూ ఒక్కటే బేసు ఓకేనా మళ్ళీ మనకు తెలిసిన ఫామ్లా ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ దెన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఎన్ తెలుసు కదా సేమ్ ఆ ఫామ్లా ప్రకారం ఇది ఏమవుతుంది కంపేర్ చేయండి ఏ ప్లేస్లో ఏముంది అసలు లాగ్ ఉందా అరే ఎలా చేసాం మన ఏమీ లేదు టేకింగ్ లాగ్ అని బోత్ తీసుకోండి ఏంటి ప్రాబ్లం మీద కొంచెం ఒక్క నిమిషం సరే ఈ ప్రాబ్లం ఒక్కటి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఓకేనా సరే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం లాగ్ అది వేరే మోడల్లో ఉంది నేను ఒకే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నా మీరు నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ చెప్పాను అనుకో ఇది కొంచెం మోడల్ చేంజ్ అవుతుంది మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అందుకనే సా ప్రాబ్లం అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఓకేనా లాగ్ ఎయిట్ బై ట్వంటీ సెవెన్ టు బేస్ టూ బై త్రీ చెప్పలేక కాదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లం చెప్తాను ఓకేనా లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎయిట్ బై ట్వంటీ సెవెన్ టూ బేస్ టూ బై త్రీ సేమ్ ఫామ్లో ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ దెన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఈ ఫామ్లో ప్రకారం ఏమవుతుంది చూడండి ఏమవుతుందమ్మా ఏ ప్లేస్లో ఏముంది టూ బై త్రీ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ప్లేస్లో ఏముంది ఎయిట్ బై ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ చూడండి టూ బై త్రీ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇది కూడా అంతే పైన ఉండేది టూతో ఈక్వల్ చేసేలాగా రాయండి ఎయిట్ అంటే ఎలా రాయచ్చు టూ ఫోర్ జర్ ఎయిట్ టూ టూ సెవెన్ అంటే టూ క్యూబ్ బై త్రీ నెల ట్వంటీ సెవెన్ నెలలో రాయచ్చు త్రీస్లో త్రీ నైన్ జా త్రీ త్రీ జా అంతేనా త్రీ క్యూబ్ ఇప్పుడు చూడండి టూ బై త్రీ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ త్రీ త్రీ రెండింటికి త్రీ కామన్ కాబట్టి టూ బై త్రీ హోల్ పవర్ త్రీ ఇఫ్ బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్ వీ కెన్ ఈక్వల్ ద ఎక్స్పోనెన్స్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అంతే ఈ ప్రాబ్లము చెప్ప చెప్పకపోవడానికి కారణం నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఒకే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంతే మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్